Hi students. Welcome to Doctrinal Learning, Being Thought and Learned. And welcome to yet another video in the series of literary theory about postmodernism literary theory. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റു ചില ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടച്ച് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ചിലതാണ് ഫോമലിസം ആൻഡ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം സ്ട്രക്ചറലിസം പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഇൻ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനിസം എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ലിറ്ററി തിയറീസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ഫാക്ട്സും ബൈനറി ഓപ്പോസിറ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞവയൊക്കെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈനറി ഓപ്പോസിഷനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മോഡേണിസം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മോഡേണിസം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ നന്നായി തന്നെ വാട്ട് ഇസ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം മോഡേണിസം വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്താണെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡേണിസം എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിസത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ടി എസ് അലിയറ്റ് മാത്യു അർണോൾഡ് പോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇവരധികവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് വേൾഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നിവയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ യൂറോപ്പിൽ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ മുമ്പും ശേഷവും യൂറോപ്യൻ കണ്ടീഷനിൽ ആ വാറിൻ്റെ സമയത്ത് മുമ്പ് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഡേണിസം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിസം എന്നൊരു പറയുന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വൺസ് നിങ്ങൾ മോഡേണിസം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐം പ്രിറ്റി ഷ്യൂർ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോഡേണിസത്തിൽ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് മോഡേൺ വാട്ട് ഇസ് മോഡേണിസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് മോഡേൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മോഡേണിസം കാണുമ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു പോലെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിലെ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്തിൽ നിന്നുമാണ് മോഡേൺ മോഡേണിസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു പോലെ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ എൻ്റേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മോഡേണും മോഡേണിസവും നമ്മൾ മോഡേൺ എന്ന വേർഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസിലായിരിക്കണം സോ വാട്ട് ഈസ് മോഡേൺ മുൻപ് കാലത്തെ നോഷൻസോ ബിലീവ്സോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് മോഡേൺ എന്ന് പറയാം എവ്രി ഏജ് എല്ലാ ഏജും മോഡേൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലത്ത് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം ഇസ് എ മോഡേൺ ബിക്കോസ് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ സമയത്ത് അവരുടെ നോഷൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുക ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നാളെ ജനറേഷൻസ് മാറുമ്പം അപ്പോഴും അവരായിരിക്കും മോഡേൺ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സീരീസ് അപ്പം അതാണ് മോഡേൺ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളെ നോക്കി നമ്മുടെ പാരൻസ് പറയാണ്ട് യു ഗൈസ് ആർ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങളോട് കളിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ ന്യൂ ജെൻ ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോഷൻസ് അവരുമായിട്ട് മാച്ചിങ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിച്ച് വന്ന സാഹചര്യത്തോട് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതി ഓക്കെ നാളെ തിരിച്ചും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളായിരിക്കും ന്യൂ ജെൻ ഇതിങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ദിസ് ഈസ് മോഡേൺ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല ഓക്കെ ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചാലും മനസ്സിലാവും അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കാലത്തെ കുട്ടികൾ ആകെ മാറി എന്നൊരു രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്കാലത്തും ഇതുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിം മുതൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കളർഫുൾ ഫിലിം വരെ ഇപ്പോൾ റീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം വരെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിലും പറയുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ
ഓരോ ജനറേഷനും യു ആർ മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ആ ജനറേഷനിലെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഓൾഡ് ജനറേഷൻ അവരുടെ നോഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ബിലീഫ്സിനൊക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണോ ആ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോഡേൺ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ നോഷൻസിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഈസ് എ മോഡേൺ നാളെ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ബിലീഫ് ഉണ്ടാവും ആ സെയിം ബിലീഫ് നമ്മുടെ കിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് മോഡേൺ ഇനി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജസ് തന്നെ ഏകദേശം മൂന്ന് പീരീഡ്സിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് സംവെയർ അറൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി മിഡീവൽ പീരീഡ് സംവെയർ അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ കെയിം മോഡേൺ പീരീഡ് ദാറ്റ്സ് ഫ്രം ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ വേർഡ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ജഫ്രി ചോൾസറിനെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഹി ഇസ് എ പയനിയർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാൽ മോഡേണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഈ ടോമ് മോഡേണിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോസറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തല്ല ചോസർ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫാദറായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് മോഡേൺ ഫോമിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചോസറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്താണ് ഇവിടെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കാനും മിഡീവൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ച് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജായി മാറണം ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ചോസർ റൈറ്റിങ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫാദറായിട്ട് നമ്മൾ ചോസറിനെ കണക്കാക്കുന്നത് സോ മോഡേൺ ഇസ് എ വേൾഡ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് Every generation in that sense is a modern. On the other hand, modernism is a literary movement. This literary period is uh, 1910 in 1910. In this period, the English language is modern language. Modern language is start to say that in that period, it is the time to start to say that in that period, it is the time to say that in that period. അതിന് മുമ്പ് വരെ എഴുതിയിരുന്ന റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അനോണിമിസ് അനോണിമസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് റൈറ്റേഴ്സിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്തിലുള്ള റൈറ്റിങ്സ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി എസ് എലിയറ്റ് എഴുതിയത് ദ വെയ്സ് ലാൻഡ് വെർജീനിയ വൂസ് റൈറ്റിംഗ് ടു ദ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് എഴുതിയത് യുലീസസ് ഈ എല്ലാ ബുക്സും ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന ബുക്കുകളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ഈ വർക്കുകളും ആക്ച്വലി സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മെയിൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് മോഡേണിസം അപ്പോൾ മോഡേണിസത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും വാല്യൂസിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഈ ബുക്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക്സുകളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലിറ്ററി മൂവ്മെൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിലാണ് മോഡേണിസത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ലിറ്ററി തിയറി വന്നിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബെഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വോർ സോ മോഡേണിസം ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ മോഡേണിസം നിലവിൽ വന്നത് നോ പില്ലാസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തൂണുകളൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്നൊരു വസ്തുത ആളുകൾ യുനാനിമസിലി ഒരേപോലെ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യജീവികളാണ് എല്ലാ സമയത്തും റിലാക്സ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഒരു റിലാക്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചില വിശ്വാസങ്ങളിൽ റിലേ ചെയ്യാറുണ്ട് ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് വിശ്വാസം കിട്ടുന്നതിന് ചില സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചിലതിനോട് ചേരാറുണ്ട് ചില വിശ്വാസത്തോട് ചേരാറുണ്ട് 
വിക്ടോറിയൻ ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് പലതരം വിശ്വാസങ്ങളോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഗ്രാജ്വലി ഗ്രാജ്വലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്ത് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളകുന്നത് കണ്ടു തുടങ്ങി മൊത്തത്തിലുള്ള വേൾഡ് തന്നെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയി ഇങ്ങനെ ചിന്ന പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിതറി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ബെറ്റർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് മൊത്തം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ മുതലാണ് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങുന്നത് It is very well said by Matthew Arnold in the poem Dower Beach where he said Sea of faith is dried out now. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്യു അരുണോട് വളരെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയായിട്ടുള്ള ഡോവ ബീച്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിശ്വാസം എന്ന ആ കടൽ പോലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ഇന്ന് ഡ്രൈഡ് ഔട്ട് വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറൗണ്ട് നയൻറ്റി ടെനിൽ മോഡേണിസം വന്നു വന്ന് കയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡേണിസം വന്ന് കയറാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് ഈ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ തകരാൻ തകരാനുണ്ടായ റീസൺ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് വിശ്വസിച്ച് വന്നിരുന്ന ഈ വിശ്വാസ സ്തംഭങ്ങൾ ദ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് പില്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പില്ലാസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ തകർന്നു അതിൽ ഫേസ്റ്റ് പറയുന്ന ഫേസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ഗാഡ് നമുക്കറിയാം വിക്ടോറിയൻ ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ അധികം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡിലാണ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് ദെൻ വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് Then came great philosopher, a great scientist, Charles Darwin, who presented a paper called Origin of Species. Darwin is not the only one who has written it. No, Origin of Species. Even history is not the only one who has written it. Let's do history, biology, science, biology, and biology. Charles Darwin is the only one who has written it. ടൈറ്റിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് അതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഇവല്യൂഷനിൽ ഇവല്യൂഷൻ മീൻസ് പരിണാമം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പീ സ്പീഷീസിൻ്റെ പരിണാമത്തിൽ ദൈവത്തിന് യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല എന്നതാണ് ആരുടെ ബുക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ചാൾസ് ഡാവിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസിൽ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സയൻസ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് ഈ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉത്ഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ഗോഡിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അല്ല ഗോഡിന് ഇവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അന്ന് ആ ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ആ ഒരു സമയത്ത് അത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അതുവരെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ഇത് വളരെയധികം ഒരു അടിയായി മാറി ആ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നും ഇവല്യൂഷൻസ് ഓരോ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും എൻ്റെയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ പീപ്പിൾ ചെക്ക് ഇൻ റിലീജിയൻ ആൻഡ് ദ ഫീത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തിൻ്റെ പോയിൻ്റാണ് ജനങ്ങളിൽ റിലീജിയൻ ഷെയ്ക്കൻ ദ റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിലീജിയൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഷെയ്ക്കൽ ഈ ദൈവമല്ല ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് തന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയിലൂടെ സംഭവിച്ചതാണോ എന്നൊരു ആ ഒരു ഷെയ്ക്കൻ എല്ലാവരുടെ ഹാർട്ടിലേക്കും അടിച്ചു കയറുകയാണ് അതിൽ നിന്നും ഗോഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊരു സംശയത്തിലേക്കും വന്നു ഫ്രെഡറിക് നായ്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയിരുന്നു ആ വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിൽ അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഗാഡ് ഈസ് ഡെറ്റ് ദൈവം മരിച്ചു എന്നാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവവിശ്വാസവും ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിയും ശക്തിയും എല്ലാം അവിടെ തകർന്നു തുടങ്ങുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് കിങ് പവർ ഓഫ് കിങ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പരിഗണിക്കുന്നത് ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കിങ് ആണ് ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ഇതിഹാസങ്ങളിലും അരിസ്റ്റോട്ടിലെ പോളിറ്റിക്സിൽ പോലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും കിങ്ങുകളെ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസവും നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഓക്കെ അപ്പം ആ തിയറി ഗോഡുകളെ തകർത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കിങ്ങിൻ്റെ അതോറിറ്റിയെ തകർക്കുന്നത് മാർക്സിസം പോലുള്ള ഫിലോസഫിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മുടെ കാൾ മാർക്സ് കെയിം അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുമായി കാൾ മാർക്സ് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലോ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാറ്റഗറിയും വേണ്ട കിങ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ലോവർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയും ഇല്ല എന്ന രീതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ആരുടെയും പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഗൂഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ ലോവർ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന തോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സമയത്താണ് ആ ജനങ്ങൾ കിങ്ങിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം അവർ അനുഭവിച്ച പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് മിസറബിളും സോറോസുമായിട്ടുള്ള ലൈഫിൻ്റെ റീസൺ അവരെ ഭരിച്ചിരുന്നവരാണ് എന്നത് സോ ഫെയ്ത്ത് ഓൺ ഗോഡ് ലാസ്റ്റ് മറ്റൊരു വശത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഓൺ കിങ് ലാസ്റ്റ് വാട്ട് നാക്സ്റ്റ് ഇനി എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ഓൺ അവർ ഓൺ പവർ അതല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ഓൺ ഫെയ്ത്ത് ഓൺ അവർ ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യൻ ഫെയ്ത്ത് ഓൺ അവർ ഓൺ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ കെയിം സിഗ്മൻ ഫ്രായിഡ് വെൻ ഹി റാറ്റ് ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൻ്റെ മോഡൽസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐസ് ബേഗ് തിയറി എന്നൊക്കെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിലെ ഐസ് ബേഗ് തിയറി അതിൽ വെറും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതിന് താഴെ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും വേറെ ലെവൽ ലെവലുകളെയായിട്ട് പലതരം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അടിഞ്ഞ് താഴോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഷ്യസിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ആക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ നമ്മളിൽ ഒരു പേഴ്സണിൽ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് താഴെ തട്ടിൽ കിടക്കുന്നതാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും കാണാൻ പറ്റാത്തതുമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യനെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന ലെവലിലേക്ക് അല്ലേ നമ്മളെ വെറും നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓ വാട്ട് ഓറിജിൻ ഇസ് എ ഫേക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് ഓൺ ഗോഡ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഓൺ കിങ് ഇസ് ലോസ്റ്റ് എഗൈൻ ഫെയ്ത്ത് ഓൺ മൈൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ ലോസ്റ്റ് What next? So then, people believed in democracy. Adhina Sheshamana, First World War, Verunadu. During 1914 to 1918, Iyudu Kalagattam, Kalagattam in the Paranadu, Extreme World War, Loga Aghamanan Sambhavikinna, Uru Kalagattam Ayirunu. Idhiludu, Uru Baadu Soldiers, Marana Maranyatrilda, Wild Ayitrilda, Aakramanangal Ayirunu. അന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തത്തിലൊരു രക്തപ്പുഴ ഒഴുകുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു സെ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഫേസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്നത് തന്നെ ഡെമോക്രസിയുടെ പേരിലായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടും ഇതിന് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ദാറ്റ് വാസ് ദ പീരിയഡ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് ജനങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഡെമോക്രസി എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഡെമോക്രസിയിൽ ഡെമോക്രസിയിൽ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫ്രീഡം ഓഫ് ലിവ് എല്ലാത്തിനുള്ള ലിബേർട്ടി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വേൾഡ് വാർഡ് സംഭവിക്കുന്നത് സു ദ ഫെയ്ത്ത് ഓൺ ഡെമോക്രസി ഈസ് ഓൾസോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫൈനലി സയൻസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻസ് ആർ ടു പ്ലേസ് സയൻസും
അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ത് സയൻസ് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച സയൻസ് പോലും മനുഷ്യന് എന്താണ് ഹാനികരത്തിലുള്ള വഴിത്തിരിവാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഈ ബാഡ് സയൻസ് എപ്പോഴാണോ മണിയെ ക്യാഷിനെ മാരി ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ അതിൽ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ടെക്നോളജി വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് വേൾഡ് വാലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സയൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സയൻസിലുള്ള വിശ്വാസവും അവരുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഗോഡ് കിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെമോക്രസി സയൻസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് കിട്ടി കിട്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കിട്ടു ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് ഉയർന്നു വന്നത് മോഡേണിസം ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ല എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല ഒന്നിലും റിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിലും നമുക്ക് ആർതൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് മോഡേണിസം വളരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ടി എസ് എലിയറ്റ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് വിജിനിയ വുൾഫ് ആറ്റു അഡ്നോൾഡ് ആൻഡ് സോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള വർക്ക്സ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലും സൊല്യൂഷൻസിന് ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിനും സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ റൈറ്റിങ്സിൽ സെർച്ച് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റൈറ്റിങ്സാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പിന്നീട് വീണ്ടും അതിലും മോശമായ കണ്ടീഷൻസാണ് ഉണ്ടായത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൾഡ് വാർസ് ഫൈനലിയാണ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഗ്രാജുവലി അവരുടെ കോളനീസ് ഒക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി ദെൻ അവരുടെ പവർ അവരുടെ കോളനീസിൽ വെച്ചിരുന്ന പവറൊക്കെ അവർ ഗ്രാജുവലി എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് പിന്നീട് മൾട്ടി എത്തനിസിറ്റി ആയി മാറുകയായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ കോളനിയിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ലൈക്ക് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ അങ്ങനെയുള്ള കോളനീസിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടി എത്തനിസിറ്റികൾ പിന്നീട് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് എതിരിടാൻ തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റൈറ്റിങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ അത്തരത്തിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെർച്ചിങ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ പ്രോബ്ലമൈറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രശ്നങ്ങളെ തന്നെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജിൻ ബോർഡർലാഡ് പോലുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിക് തിങ്കർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറീസ് ലൈക്ക് എ ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് തിയറീസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചിലവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ബിഫോർ മോഡേണിസം പീപ്പിൾ യൂസസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ എന്നാണ് ലൈറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ കെയ് ദെൻ ടെക്നോളജി കെയ് ആൻഡ് നൗ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ മൊബൈൽസ് ഓക്കെ ദെൻ യൂസ്ഡ് ആപ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ആപ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ആപ്സും സോഫ്റ്റ്വെയറും മാനുഫാക്ചേർഡ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അവ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ അല്ലെ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് തൊടാനും കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ആപ്സും സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും
in lunch boxes, bags, pencil boxes, etc. Like, every day, we have to draw pictures and copies. But in reality, we have to do that. That is the hyper reality. So, when you have a copy of something which in reality does not exist, is what Jean Baudrillard called hyper real. Hardware is reality, you can see it and tangible, right? Software, it is tangible, it's manufactured, but it is not in the physical form, it's hyper real. Okay, we Disney movies, Barbie movies, okay, but we have to do this. No, no, hyper real. Continuous item, net exam, question. Who said first Gulf War did not exist? That's why we Disney Land in the world. That's why we have a question repeated. 2010. Modernism, postmodernism, a slight difference. Modernism, search for solution. Postmodernism, no search for solution. Only problematized the problems. Okay. Samuel Bakich in the waiting for Godot is a perfect example of a postmodernistic work. Samuel Bakit, this solution is not the solution. This is not the solution. This is the problem. This is the problem. This is the solution. 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 This is the Criticism in the middle of the world, 20th century, the world is a very important thing in the world. Broad movement is postmodernism. Modernism is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. Grand narrativism, ideologism, and the world. It is a very important thing in the world. It is a very important thing in the world. Irony, skepticism. It is an attitude, it is a mano bava mana actually postmodernism in the parana. Up a postmodernism just to define she an angel modernism, either itula or mano bava mana. Palapurum rational, a yukti of immersion. Political alangal economic power ne nila nartuna dila ideology de pang kendri kendri giri kuyum cheyuno. Asiri che post modern chinde broadly visheshi pikuna the self consciousness, self referentiality, epistemological moralism and irreverence in Okayana. Okay. Post-modern criticism is a very important lecture in the universality, ideas, reality, morality, truth, human nature, reason, science, language and social progress. Okay. Post-modern critical approach in the 1980s and 1990s is a very important part of the world. In the open day, the academic is a very important part of it. अदर स्वीकृति का पट्टा मैगल अगल उल्पड़ ना दर कल्चरल स्टडीज फिलॉसफी ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स लिंग्विस्टिक आर्किटेक्चर फेमिनिस्ट थियरी एंड लिटररी क्रिटिसिज्म एस वेल आस आर्ट्स मूवमेंट इन फील्ड्स सच एस लिटरेचर कंटेम्पररी आर्ट्स एंड म्यूजिक अदर पॉल देने पोस्ट मॉडर्निज्म इज ऑफन � post-structuralism and institutional critics as well as philosophers such as Jean Francois, Latroyd, Jacques Derrida and Frederick James. So, this is the post-modernism. Thank you, dears.